പ്ലസ് ടു ബോട്ടണി പ്രാക്ടിക്കലിൽ സൊളനേസിയ ഫാമിലിയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷനും തിയറി പഠിക്കുന്നതിനും വളരെ നന്നായിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഈ വർഷത്തെ ബോട്ടണി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്കീം പറയുന്നത് എഫ് സിംഗിൾ ഫ്ലവർ ഓ ഫാമിലി സൊളനേസിയ ഷുഡ് ബി പ്രൊവൈഡ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് എനി വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഫ്ലോറൽ വേൾ സെപ്പറേറ്റ് വേൾ ഫോർ സെപ്പറേറ്റ് ബാച്ചസ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് മാസ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നടക്കുന്ന ബോട്ടണി പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരിയിൽ നടക്കുന്ന ബോട്ടണി പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഫ്ലോറൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഒബ്സേർവ് ദി ഗിവൺ ഫ്ലവർ എഫ് ഡിസ്ക്രൈബ് ഇറ്റ്സ് ഫ്ലോറൽ വേൾഡ് കാലിക്സ് കൊറോള ഓർ ഗൈനീഷ്യം എനി വൺ യൂസിങ് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് എനി ത്രീ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ഷുഡ് ബി റിട്ടേൺ ഓരോ ബാച്ചിന് ഒരു വേൾ എന്ന നിലയിൽ കാലിക്സ് കൊറോള ഗൈനീഷ്യം ഈ മൂന്ന് വേൾസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് കുട്ടികൾ എഴുതേണ്ടത് കാലിക്സിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മൂന്ന് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് കൊറോളയെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മൂന്ന് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ഗൈനീഷ്യത്തെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മൂന്ന് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ഇങ്ങനെയാണ് ആൻസർ എഴുതേണ്ടത് ചോദ്യത്തിലെ മൂന്ന് വേൾസിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഈ സൊളനേഷ്യ ഫാമിലിയുടെ സമഗ്രമായ ഒരു വിവരണം ഉദാഹരണ സഹിതം വിവരിച്ചിരിക്കുകയാണ് തുടർന്നുള്ള വീഡിയോയിൽ ഇത് തിയറി ക്ലാസ്സിൽ അധ്യാപകർക്കും പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടികൾക്കും വിവേചനപൂർവ്വം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഫ്ലോറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലോർസെൻസ് സോളിറ്ററി ആക്സിലറി ഓർ സൈമോസ് എക്സാമ്പിൾ സൊളാനം ഇക്കാണുന്ന ചെടിയാണ് സൊളാനം സൊളാനം മെലോങ്ങിന എന്ന് പറയുന്ന വഴുതന ഈ ട്യുഗിൽ ഒരു സോളിറ്ററി ഫ്ലവറാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുക ഒരു നോഡിൽ ഒരു സ്റ്റോക്കിൽ ഒറ്റ ഫ്ലവറായിട്ട് കാണുന്നതാണ് സോളിറ്ററി ഫ്ലവർ എന്നാൽ കൂടുതലായും സൈമോസ് ഇൻഫ്ലോർസെൻസിലുള്ള പൂങ്കുലകളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക അതായത് സൊളനേഷ്യ ഫാമിലിയിൽ പൂക്കൾ സോളിറ്ററി ആയും സൈമോസ് ഇൻഫ്ലോർസെൻസ് എന്ന രീതിയിലും കാണപ്പെടുന്നു ഇൻഫ്ലോർസെൻസിന് ശേഷം ഒരു സിംഗിൾ ഫ്ലവറിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദ വിവരങ്ങൾ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോയിൽ കാണാം ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ കംപ്ലീറ്റ് ഫ്ലവർ ഈസ് എ കംപ്ലീറ്റ് ഫ്ലവർ ഇഫ് എ ഫ്ലവർ ഈസ് ഹാവിങ് ഓൾ ദി ഫോർ വേൾഡ്സ് ലൈക്ക് കാലിക്സ് കൊറോള ആൻഡ്രിഷ്യം ആൻഡ് ഗൈനീഷ്യം ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ കംപ്ലീറ്റ് ഫ്ലവർ ഒന്നുകൂടെ വിശദമാക്കാം ദിസ് ഫ്ലവർ ഓഫ് സൊളനേഷ്യ ഈസ് എ കംപ്ലീറ്റ് ഫ്ലവർ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് കാലിക്സ് ദെൻ കൊറോള ആൻഡ്രിഷ്യം ആൻഡ് ഗൈനീഷ്യം ഓൾ ദി ഫോർ വേൾഡ്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എ ഫ്ലവർ such a flower is called a complete flower so in solanaceae the flower is a complete flower another character flowers are actinomorphic showing the symmetry of a flower a flower which can be cut vertically or radially through any plane and get two equal halves it is called an actinomorphic flower this is a complete flower and this flower can be cut vertically downward in any radius in any radius this radius or this radius or this radius vertically downward we get two equal halves such a flower is called actinomorphic flower next character is bisexual flowers are bisexual or hermaphrodite a flower having both andrisia and gynesium both are the sexual parts the, such a flower is called a bisexual flower or hermaphrodite flower now the flower is bisexual as both the andrisium male part and gynesium inside the female part present we call it as a bisexual flower or hermaphrodite so in solanaceae a hermaphrodite or bisexual flower is present this is andrisium instead the style and stigma you can see so this style and stigma indicate the initial part 
So both the Andesia and Gynesia are present in a single flower, we call it as a bisexual or hermaphrodite flower. Another character, a flower is a pentamerous flower. If a flower having three or more whorls with five lobes in each whorl is called a pentamerous flower. Now the flower is pentamerous because the flower is having most of the organ except the gynecium, all other parts are having five lobes each. That is calyx consists of five sepals, then corolla consists of five petals, one, two, three, four, five petals, and the stamens, andrician consists of five in numbers, five numbers of stamens. So we call it as pendamerous flowers, pendamerous flowers, a repetition of fives. Next character, flower is hypogynous. Gynesium is present above all other worlds. In Solanaceae, flower is hypogynous, that is ovary superior. When a flower is having a gynesium with ovary superior and all other worlds, that is andesium, corolla and calyx are situated at the base of the ovary, it is called a hypogynous flower. In this flower, the gynecial part is above the calyx, corolla and antrisium. That means the gynecium, the ovary is innermost part or gynecia is the innermost part. Below the ovary part, that is the calyx, corolla and antrisium are situated. That means the gynecial part is above the other three wells. Such a condition is called hypogynous condition, where the calyx corolla and are hypo to the gynecium. Hypo means lower, gynous means gynecium. Hypogynous means hypo to the gynecium, that is lower to the gynecium. All other three wells are located below the ovary part of the gynecium. In this flower you can see the ovary part and the style, the stigma. Ovary, style and stigma. See the position of the ovary. Ovary is superior and the corolla, calyx and the andrisium are all from starting from the base of the gynecial part from the base. So this condition where the ovary is superior and all other wells are coming from the lower part of the initium, we call it as a hypogynous flower. In the flower in the nano parts either kiana enginiana and noca. Solanesia calyx in a kurche which the my pensodica calyx in the research angle it is made up of five sepals they are all united so that they are called gamma sepals. Estivation, valvate, their arrangement is valvate. That means the sepals are not overlapped each other and they are persistent. Means when a flower becomes fruit, the calyx remains with the fruit. All other worlds like the corolla, andrisium and the Gynecial parts, style and stigma are all falling off. But the calyx lobes are remaining along with the fruit. It is called a persistent calyx. One fruit in the next one is the calyx. This is the calyx lobes. That is the sepals. But they are united each other. So the calyx in Solanaceae flower is gamosepalus. Sadarana Pukalil, ovary fruitai marana sameth, calyx lobsum, matula whales in a code, tare vinabon, enal, solanesia family, calyx fruit in the wood, remain chain of the persistent calyx and the barin. 
അപ്പോൾ കാലിക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ള ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് കാലിക്സ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് സെപ്പൽസ് ദ ആർ ഗ്യാമ സെപ്പാലസ് വാൽവേറ്റ് ഇസ്റ്റുവേഷൻ ആൻഡ് പേഴ്സിസ്റ്റൻറ്റ് കാലിക്സ് നെക്സ്റ്റ് കൊറോള ദ ആർ കൺസിസ്റ്റിങ് ഓഫ് പെറ്റൽസ് ഫൈവ് ഇൻ നമ്പേഴ്സ് പെറ്റൽസ് ആർ യുണൈറ്റഡ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്യാമോ പെറ്റാലസ് ഇസ്റ്റുവേഷൻ ജനറലി വാൽവേറ്റ് ഇൻ ബഡ് കണ്ടീഷൻ ദി കൊറോള ആർ ഫോൾഡഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് വൺ പാർട്ട് ഈസ് ഓവർലാപ്പിംഗ് വിത്ത് ദി അതർ പെറ്റൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പ്ലിക്കേറ്റ് കൊറോള സോ ടു ഡിസ്ക്രൈബ് കൊറോള ഇൻ സൊളനേച്ച് വൺ കൺസിസ് ഓഫ് ഫൈവ് പെറ്റൽസ് ടു ഗ്യാമ പെറ്റാലസ് ത്രീ വാൽവേറ്റ് ഇൻസ്റ്റുവേഷൻ ആൻഡ് ഫോർ പ്ലിക്കേറ്റ് കൊറോള ഇൻ ബഡ് നെക്സ്റ്റ് ആൻഡ്രിഷ്യം ഇത് ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ആൻഡ്രിഷ്യം ഇൻ സൊളനേഷ്യ കൺസിസ് ഓഫ് ഫൈവ് സ്റ്റേമെൻസ് ദ ആർ ഫ്രീ സോ ദാറ്റ് വി കോൾ ദ മാസ് പോളി ആൻഡ്രസ് ബട്ട് ദ ഫിലമെൻസ് ആർ അറ്റാച്ച്ഡ് ഓൺ ടു ദി പെറ്റൽസ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എപ്പി പെറ്റാലസ് ആന്തേഴ്സ് ആർ ഹാവിങ് ടു ലോബ്സ് സോ വി കോൾ ദ മാസ് ഡൈത്തിക്കസ് ആന്തേഴ്സ് നൗ ഗൈനീഷ്യം Gynesium in Solanaceae is bicarpillary, syncarpus, ovary superior, septum is oblique, placentation axile, placenta is solen, many ovules in each loculus. This is gynesium, ovary, style and stigma. This is style below part of the style is ovary gynesia is made up of carpels a single carpel is having ovary style and stigma gynesium in solanaceae is having two carpels so it is bicarpellary and these two carpels are united so it is syncarpus the ovary is superior to other whales ovary is having a septum which is oblique in orientation the septum is making the ovary into two chambers sometimes in tomato etc the ovary is chambered with the formation of tetralocular ovary in some cases the ovary is four locular due to the formation of additional septum ovary is having axial placentation and the placenta is solen the solen placenta is having many ovules attached on to it so to describe gynesium one bicarpellary two syncarpus three bilocular or tetralocular superior ovary four axial placentation five solen placenta with many ovules solanaceae family ile mattoru member aanu capsicum capsicum inde fruit cut open cheythu nokiyal namukku two locules kaana with the septum in the middle making the ovary into two chambers avade axial placentation axial placentation il tharalam seeds arrange cheyidirikkunu idu thanne ഇത് ഫ്രൂട്ടാണ് എന്നോർക്കണം ഓവറി ടൈമിൽ ഓവറി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓവറിയാണ് ഫ്രൂട്ടായി മാറുന്നതും ഓവ്യൂൾസ് സീഡുകളായി മാറുന്നതും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫ്രൂട്ട് കട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് ഓവറിയുടെ സ്ഥിതി തന്നെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡാണ് അതുകൊണ്ട് ആണ് ഫ്രൂട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പൂക്കൾ വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ഓവറി ആയിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ നമ്മൾ സെക്ഷൻ എടുത്തു നോക്കിയാൽ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും എന്നാൽ ഫ്രൂട്ട് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് വലുതായിട്ട് ഈ സിറ്റുവേഷൻ കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രൂട്ട് എടുത്ത് പരിശോധിക്കുന്നത് സൊളനേസിയയിലെ ഫാമിലിയിലെ സൊളാനത്തിൻ്റെ പൂവ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ കഴിയുക അതാണ് ഇനി കാണിക്കുന്നത് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് പഠിക്കുന്നതിനും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും 
ഈ മെത്തേഡ് വളരെ ഉചിതമാണ് എല്ലാ വേൾസും നാല് വേൾസും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റാണ് ഇനി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പൂവിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രത്യേക രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസിയായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ കാലിസ് കൊറോള ആൻഡിഷ്യം ഗൈനിഷ്യം ഈ നാല് വേൾസും പ്രത്യേക രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നതാണ് രണ്ട് രീതി കാണിക്കുന്നു പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷനിൽ ആവശ്യമുള്ള ഭാഗം മാത്രം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്താൽ കുട്ടികൾക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഈ വീഡിയോ വളരെ നന്നായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സബ്സ്ക്രൈബ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ രാജു സയൻസ് വേൾഡ് ഫോർ മോർ വീഡിയോസ്